，请问今天的历史题目是什么？疗伤成功。华佗啊，把这脓包给割掉之后啊，马良就像一只抽筋的蟑螂，就倒在地上，让关平啊抬他出去了。接下来啊，华佗在。帮这个关羽啊，灌下这个麻醉药，然后啊，一针一针的缝，缝完了表皮之后呢，他就说：“好极了 ，OK。”第二天呢、啊，华佗也睡着了，关羽起来了，他就说：“嗯，我这只手臂呀、啊。”移动自如，就像是没受伤一样。华佗啊，看到关羽这样子的表现呐、啊，真是叹为观止啊！他就说：“关羽将军，你真是天下第一人呐、啊！除了神经系统全部麻痹的人。”因为他们不会感觉痛苦之外，没人比得上你，在我的患者之中，没人比得上你，哈哈哈！这华佗一下就比出了大拇指，翘起了大拇指，他就说：“果然厉害呀、啊！”关羽呀、啊，就拿出了一百两黄金，当做诊疗费。华佗很幽默的说：“对，大拇指免费。”说完之后啊。走了，留了一张纸条在这儿，就写着：“百日之内不可以生气，否则你就挂点了。”剩下三，剩下一百多名医生呐、啊，一百三十五名医生呐、啊，全部啊，被关羽的一百两银子啊，全部分红之后就走了。华佗啊，因为医好了关羽这个名患者啊，又在二一九年的头条新闻中增了一个。孙权看着这个头条新闻，他就说：“关羽竟然已经打下了襄阳和樊城，李蒙这死家伙到路口为什么一点消息都没有啊？”你说谁死家伙？哎呀，这时候呢？ I C Q 上面啊，突然浮现出吕蒙的脸。吕<咳>蒙就说：“你一直都没有下线，我就要跟你聊天。没想到你竟然骂我是死家伙，因为没有缝隙，我没有办法插针。所以说啊，有一件事情要请你帮忙啊，啊，找一个没名望的家伙过来探病，我来看看。”哪一个没名望的家伙智商最好？一八零的在哪儿？好，孙权就说：“哎，吕蒙还真是的，想要装病吗？果然呐、啊，吕蒙啊，在房门呐、啊、就贴了一个‘因病请勿打扰’的牌子。”这时候，第一个没名望的人走了进去。是一个书生，很大牌的走了进去。书生陆逊啊，就为吕蒙把了脉，他就说：“吕将军，你的病是装的，你怎么是这种口音？安素，侬是苏州人，这陆逊是苏州人，口音也太奇怪了吧？”吕蒙就说啊。哎，听你的样子，好像是苏州国语耶。苏州国语，哎呀，现在啊，最重要的不是那个啊。这陆逊就说：“你呀、啊，抓壁不出，是为了要让襄樊一带的关羽放松戒备。”这啊。领兵法甚高的关羽呀、啊，很疑惑，你到底在干什么？如果说你在这里进行一些秘密的测速的话，他的烽火台就会立刻
立刻啊，传遍到了凡城那一带。吕<咳>蒙啊，他就说：“陆先生果然厉害啊，那你说，你要请谁来担任都督的职位啊？”嗯，吕蒙就说：“看来看去，只有他适合。”陆逊，你就住在这儿，我先去采，我先去建业，建一次这孙权。不用了，你在 ICQ 见他就行了。不行，我一定要亲自见他。陆逊啊，就只好住在这儿。吕蒙回到了建业之后，会跟孙权说什么呢？请见乔野分享。